100 ரூபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஏர்போர்ட்ல இருந்து அனைத்து பிக்கப்புகளுக்கும் டவுன்லோட் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ஆப் ரெண்டு வீடு ரெட்டிப்பு பிரச்சனை ரெட்டிப்பு ஃபன் பிக் பாஸ் சீசன் 7 இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் ஸ்ட்ரீமிங் நவ் மூவி ட்ரெயின் மோஷன் பிக்சர்ஸ் வழங்கும் கிரிக்கெட்டர் முதைய முரளிதரனின் பயோகிராஃபியான 800 திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது அவங்கள பத்தி ஒரு நிறைய சர்ச்சைகள் ஆகிட்டு வருது அவங்க வந்து அந்த வீடியோ வெளியான சூசைட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இல்லை அவங்க ஃபாரின்ல போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறையா யூகங்களாக வந்து ஒரு அழகான பெண் அப்படின்னோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒரு முக்கியமான ஒரு க்ரைட்டீரியாவே எடுத்துக்கிறாங்க அந்த பெண்ணை பற்றின ஒரு தகவல் இல்லை ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வெளியில் வரும்போது தொலைசீந்த ஒரு கரெக்டர் இருந்துதா இல்லையான்னு யாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் போய் இது பேக் ஹிஸ்ட்ரியோ யூஆர்எல் எதுவுமே இல்லை அந்த வீடியோவில் ஒரு பொண்ணு அவங்களோட லெஷர் டைம் ஏதோ ஒன்று ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் எல்லாம் ஒரு சில பக்கத்தில் இருந்த ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு குறிப்பாக அவங்கள மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி சில இதை எடுத்து அந்த வீடியோஸை போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த குறிப்பாக ரெடிட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சோஷியல் மீடியாலையும் ட்விட்டர்லையும் அப்புறம் யூடியூப்லையும் ஒரு சிலது இதெல்லாம் வந்து அந்த வீடியோவாக சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் அந்த வீடியோ உடனடியாக இதுக்குன்னு நிறைய ஹேக்கர்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஹேக்கர்ஸோட வேலை என்னென்னா இந்த மாதிரி ரேண்டமாக எங்கெங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோஸ் அதுவும் கொஞ்சம் அப்சீன் ஃபோட்டோஸ்னால் அதெல்லாம் கொலைட் பண்ணி எடுத்து அதெல்லாம் ஃபான் சைட்ஸில் விற்று சம்பாதிக்கிறாங்க ஒரு பர்சன் நினச்சா இப்போ துளசியே நினச்சாலும் அவங்க அப்லோட் பண்ண பிறகு இல்லை துளசிக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கிற ஒரு நபர் வந்து அப்லோட் பண்ண பிறகு அதை டெலிட் பண்ண நினச்சா டெலிட் பண்ணவே முடியாது மாதங்களுக்கு கற்பனை திறன் வந்து பயங்கர ஜாஸ்தி அவரே தட்டி விட்டு என்ன வேணால் பேசுவாங்க அதில் வந்து குறிப்பாக இந்த பொண்ணு வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் வந்து ஓனரோட பழக்கம் ஓனரோட ஒன்னா சேர்ந்துருந்தாங்க லெஷர் மூமெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் அது வந்து அவன் ச சண்டை போட்டு பிரிய வந்தாங்க அப்புறமா பையன் வந்து லீக் பண்ணிட்டான் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்தியாவில் ஒரு முக்கியமான குற்ற நடவடிக்கையை பார்த்தா இந்த பான் வெப்சைட்ஸில் வந்து பெண்களுடைய அந்தரங்க வீடியோஸில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறது சட்டவிரோதமாக ஸோ அதே மாதிரி நீண்ட காலமாக ஒரு உலாகிட்டு இருக்க வீடியோ வந்து துளசின்ற பேரில் ஒரு பெண்ணோட வீடியோ ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ப்ரைவேட்டாக இருக்கிற வீடியோஸை வந்து நிறைய வெப்சைட்ஸில் வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை அவங்கள பற்றி ஒரு நிறையா சர்ச்சைகள் ஆகிட்டு வருது அவங்க வந்து அந்த வீடியோ வெளியானதுனால சூசைட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இல்லை அவங்க ஃபாரினில் போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறையா யூகங்களாக வந்து உலாகிட்டு இருக்கு ஸோ உண்மையிலேயே அவங்க யார் அந்த பெண் யார் ஸோ என்ன நடந்து சார் அவங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இது வந்து சோஷியல் மீடியாவில் எந்த விஷயம் ஒரு திடீர்னு பிக்கப் ஆகும் திடீர்னு ஒரு பாப்புலரைஸ் ஆகும் ட்ரெண்டிங் ஆகும்னு யாரும் சர்ச் பண்ணவே முடியாது அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் ஒரு ஒரு அழகான பெண் அப்படின்னோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒரு முக்கியமான ஒரு க்ரைட்டீரியாவாக எடுத்துக்கிறாங்க அந்த பெண்ணை பற்றின ஒரு தகவல் இல்லை ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வெளியில் வரும்போது அது வந்து கொஞ்சம் சென்சேஷனல் ஆகிறது இது குவைட் நார்மல் இது எல்லா இடத்துலையும் நடக்குது இங்கேன்னு இல்லை எல்லா துறைகள்லையுமே இது மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குது குறிப்பாக அதில் ஒரு சில ப்ரைவேட் வீடியோஸு அது வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே அந்த ஆரம்பித்து வச்சது நம்ம தலைவர் தான் டாக்டர் பிரகாஷ் அப்படி ஆரம்பித்து வச்சு அந்த ஆரம்ப ஆரம்பத்திலேயே அவர் இதுக்கான சில ஒரு ஒரு சீடிங்லாம் போட்டு விட்டார் அது மாதிரி அந்த அவங்களோட இருக்கக்கூடிய ஒரு சில அவங்க பேஷண்ட்டாக வரக்கூடியவங்க ஒரு சிலர் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போய் ஒரு பண்ணையில் வச்சு அவங்க தனியாக ஷூட் பண்ணி அந்த வீடியோஸை சீடியாக மாற்றி இப்போ நம்ம ஆன்லைனில் பார்க்குறோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறையா வெர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க்கில் விபிஎன் போட்டு நிறைய பேர் பார்த்துட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் இப்போ வரைக்கும் சொல்கிறேன் அது மோஸ்ட் வந்து டெல்லியிலேருந்து சைபர் கிரைம் டீமே வந்து நிறைய பேரை அரெஸ்ட்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்க்ளூடிங் சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர்ஸ் உள்பட நிறைய பேரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஃபார் டவுன்லோடிங் அண்ட் சேவிங் த இந்த மாதிரி ஒரு பான் வீடியோஸ் அதுவும் எஸ்பெஷலி வந்து அண்டரேஜ் சில்ட்ரனை டார்கெட் பண்ணி சில விஷயங்கள்லாம் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய குற்றம் அப்படின்றது இது படி அவங்க மேலே ஆக்ஷன்லாம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிகிறது இல்லை புரியறது இல்லை இவன் என்னன்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்கிறேன் இப்போ டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எங்களோட நிறுவனத்துலேயும் சரி இல்லை வேறு சில மீடியா ஹவுசஸ் மீடியா இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் எல்லாருமே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது வேலிடிட்டி செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு
இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் கொண்டு போய் ஒருத்தரை காட்டிங்கன்னா யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மணிப்பூராக இருக்கலான்னு நம்ம சொல்லுவோம் அவ்வளோதானே தவிர அது சிக்கிமா எக்ஸாக்டாக அசாமா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது எல்லாம் ஒரே மாதிரி அந்த ஒரு அந்த அவங்களோட அந்த ஃபேஸ் ரிசம்பிளன்ஸ் கொஞ்சம் அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இதை வந்து இந்த ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை ஆன்லைனில் வந்து ட்ரெண்டிங் ஆக்க விட்டு அது மூலமாக அவங்க பெரிய ஆதாயம் அடைகிறது தான் ஒரு வருத்தக்குரிய வருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா இதில் வந்து ஒரு இந்த பர்டிகுலராக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த கேரக்டர் துளசின்ற ஒரு கேரக்டர் இருந்ததா இல்லையான்னு யாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் போய் இது பேக் ஹிஸ்ட்ரியோ யூஆர்எல் எதுவுமே இல்லை இப்போ நீங்கள் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் மேலே ஒரு புகார் பண்ணணும் அவங்க வந்து ஒருத்தரை பற்றி தப்பாக ஏதோ ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க இல்லைன்னா மார்க் பண்ணி ஏதோ ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த யூஆர்எலை காப்பி பண்ணி வைங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் அது யாராவது ஒருத்தர் அவங்கள பற்றின தகவலோ இல்லை இன்னொருத்தர் பற்றின அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச நபர்களை பற்றின தகவலோ பொய்யான தகவல் வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுதுன்னா அதில் டாப் ஹெட்டரில் இருக்க ஹெச்டிடிபிஎஸ் இருக்கக்கூடிய அதில் வந்து இது அந்த யூஆர்எலை அப்படியே காப்பி பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இன்னொன்று அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை எடுத்து வச்சுக்கிறது சேஃப் இது ரெண்டுமே பண்ணால் தான் நாளைக்கு அவன் இல்லைன்னு மறுத்தா கூட இதை வச்சு ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஏன்னா சைபர் கிரைமை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அதை தான் மெயினாக பார்ப்பாங்க அந்த யூஆர்எல் நீங்கள் சேவ் பண்ணாமல் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிங்கன்னா சார் யூஆர்எல் இல்லைனா பண்ண முடியாதுன்றுவான் ஒரே போட ஸோ அதனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டெலிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த டெலிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டும் அந்த யூஆர்எல் காப்பி பண்ணி வைக்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இன்சிடெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ வருது அதில் வந்து அந்த வீடியோவில் ஒரு பொண்ணு அவங்களோட லெஷர் டைம் ஏதோ ஒன்று ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் எல்லாம் ஒரு சில பக்கத்தில் இருந்த ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு குறிப்பாக அவங்கள மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி சில இதை எடுத்து அந்த வீடியோஸை போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பக்கத்தில் ஒரு நபர் இருக்காரு ஆனால் அவங்கள யாருமே ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணலை அவங்களுக்கு இவங்களை மட்டும் ஃபோக்கஸ் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அப்போ இது ஏதோ இன்டென்ஷனில் பண்ணதுன்னு நல்லா தெரியுது இன்னொன்று வந்து உண்மையாகவே அப்படி ஒரு பர்சன் இருக்காங்களா இல்லையான்னு யாருக்கும் தெரியும் தெரியாது நேரடியாக இது உண்மையான சம்பவமாக இருக்க வாய்ப்பு கொஞ்சம் கம்மின்னு தோணுது சஸ்பெக்ட் பண்ண தோணுது ஏன்னா யார் வேணாலும் யாரையும் ஒரு ஃபோட்டோவை மார்ஃப் பண்ண முடியும் ஈஸியாக மார்ஃபிங்கிறது முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா தலை மட்டும் வெளியில் இருக்கிற ஒரு நபர் ஒரு இவங்களுக்கு பிடிக்காத நபர் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் இவனுக்கு பிடிக்காத லவ் பண்ணிவிட்டு ஏமாற்றிட்டு போன பொண்ணாக இருக்கலாம் இல்லை லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஏமாத்துகிற பொண்ணாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று அந்த பொண்ணோட ஃபோட்டோவை வேறு ஒரு பெண்ணோட உடல் மேலே வச்சு ஃபிக் பண்ண மாதிரி வச்சு பண்ணுறது தான் ஃபோட்டோஷாப்பில் இது மாதிரி பண்ணுறாங்க இது மாதிரி பண்ணி ஏற்கனவே நிறைய பேர் மாட்டியிருக்காங்க அரெஸ்ட் ஆகிருக்காங்க ஜெயிலுக்கு போயிருக்காங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தெரியுறது இல்லை நாளைக்கு மாட்டுவோம் இது வந்து வெளியில் சோஷியல் மீடியாவில் போகும்போது இதில் வந்து பிரச்சனைகள் ஏற்படும் நம்ம கண்டிப்பாக கைதாகலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் தெரியாமலே பாதி பேர் பண்ணவனும் இருக்கா கோபத்தின் வெளிப்பாடில் இப்படி மாதிரி பண்ணிடுது ஃபாஸ்ட்டாக அதே மாதிரி அந்த ஃபோட்டோவை போட்டு கால் மீ ஐம கால் கேர்ள் அப்படிலாம் போட்டு நம்பரை போட்டு அந்த உண்மையான அந்த பொண்ணோட நம்பரை போட்டு அவங்கள ஹராஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்படி வரும்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அதுவும் ஆகஸ்ட்டில் ரொம்ப ரொம்ப நாள்லாம் கிடையாது இந்த ஆகஸ்ட்டில் நடந்த இன்சிடெண்ட் இது அதுவும் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த குறிப்பாக ரெட்டிட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சோஷியல் மீடியாலையும் ட்விட்டர்லேயும் அப்புறம் யூடியூப்லேயும் ஒரு சிலது இதெல்லாம் வந்து அந்த வீடியோவாக சர்க்குலேட் ஆகிட்டுருக்கு ஆனால் அந்த வீடியோ உடனடியாக அது அதுக்கப்புறம் அது எங்கே ஆரிஜின் ஆச்சுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த வீடியோ திடீர்னு டெலிட் ஆகுது ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் ஜென்ரலாக இப்போ பிரபு நினச்சாலோ செல்வராஜ் நினச்சாலோ ஒரு வீடியோவை டெலிட் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்றதுக்கு காரணம் நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ உங்களை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க ஏன் வந்து ஒருத்தட்ட ஒரு குட்டி சின்ன பசங்கள்கிட்ட ஃபோன் கையில் கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா நிறைய பசங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே ஒரு வேலைச்சேரி பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஒரு ஸ்கூல் ஒன்று அதில் பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் பசங்கள் எல்லாம் படிக்கிறாங்க ஃபாரின் பசங்கள் படிக்கிறாங்க நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க ஆனால் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்னாப்சாட்டில் நிறைய பசங்கள் அவங்களோட அந்தரங்க புகைப்படங்கள் எல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்றதெல்லாம் அதில் எனக்கு ஒருத்தர் காட்டினாங்க
அதை ரெட்ரீவ் பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு தெரியாது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஃபோன் ஒரு ஃபோட்டோவை உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணுறேன்னா ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபார்வேர்ட் பண்ணுற மெசேஜை நான் வந்து டெலிட் ஃபார் எவ்ரி ஒன்று நானே டெலிட் பண்ணேன்னா உங்களுக்கும் போயிடும் எனக்கும் போயிடும் டெலிட் ஃபார் மீனு போட்டேன்னா உங்களுக்கு போகாது எனக்கு மட்டும் தான் போயிருக்கும் அது மாதிரி இப்போ இந்த விஷயத்தில் டெலிட் ஃபார் மீ தான் நாங்கள் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு ஏதாவது சர்க்குலேட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் ஃபார் மீ மாதிரி கொடுத்து டெலிட் பண்ணிட்டோன்னா எனக்கு டெலிட் ஆகிடும் ஆனால் இது வெளியில் எங்கேயோ இருக்குது அது எங்கே இருக்குன்றது யார் கண்டுபிடிப்பானா இதுக்குன்னு நிறைய ஹேக்கர்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஹேக்கர்ஸோட வேலை என்னென்னா இந்த மாதிரி ரேண்டமாக எங்கெங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோஸு அதுவும் கொஞ்சம் அப்சீன் ஃபோட்டோஸ்னால் அதெல்லாம் கொலைட் பண்ணி எடுத்து அதெல்லாம் சில பான் சைட்ஸில் விற்று சம்பாதிக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரெண்டிங்கான ஒரு பிஸ்னஸ் இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நிறைய பேர் மாட்டியிருக்காங்க அரெஸ்ட் ஆகிருக்காங்க ஜெயிலுக்கு போயிருக்காங்க இதெல்லாம் நடந்தாலும் ஹேக்கிங் இப்போது வரைக்கும் அஃபிஷியலாக எதுவும் பண்ணுறதில்ல பட் இந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் துளசின்ற ஒரு கேரக்டர்னு ஒருத்தரை சொல்லும்போது இது எதுக்காக இவ்வளோ லென்த்தாக கொஞ்சம் போனேன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ரீசன் தான் ஒரு பர்சன் நினச்சா இப்போ துளசியே நினச்சாலும் அவங்க அப்லோட் பண்ண பிறகு இல்லை துளசிக்கு அகைன்ஸ்டாக இருக்கிற ஒரு நபர் வந்து அப்லோட் பண்ண பிறகு அதை டெலிட் பண்ண நினச்சா டெலிட் பண்ணவே முடியாது அப்போ இது டெலிட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது முழுக்க முழுக்க ஃபேக்காக தான் இருக்கணும் ரெண்டு விஷயம் என்னென்னா அந்த நிறு அந்த நிறுவனம் இப்போ நீங்கள் ஒரே டைமில் நீங்கள் யூடியூப்லேயும் இருக்குது இன்ஸ்டாவில் இருக்குது அப்புறம் இன்ஸ்டாவில் டெலிகிராமில் இருக்குது அப்புறம் இதில் ரெடிட்டில் இருக்குது இவ்வளோத்துலேயும் இருக்குது எல்லாமே ஒரே நிறுவனம் கிடையாது நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் நான் பார்க்குறேன் இப்போ நீங்கள் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க சம்டைம்ஸ் என்னை பற்றின தப்பாக போட்டிருக்கு ஃபோட்டோ மாஃப் பண்ணி போட்டாங்க அப்படின்னா கமிஷன் ஆஃபீஸில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அதை டெலிட் பண்ணுறதுக்கு சைபர் கிரைம் அனுப்பி சைபர் கிரைம்லேருந்து ரெக்வஸ்ட் அனுப்பி அந்த ரெக்வஸ்ட்டு அவங்க கன்வின்ஸ் ஆனாங்கன்னா டெலிட் பண்ணுவாங்க இட் வில் டேக் சம் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் அது இப்படி ஃப்ராக்ஷன்லாம் டெலிட்டே பண்ண முடியாது சரி டெலிட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட ஒவ்வொரு பிளாட்ஃபார்ம்லும் பண்ண முடியும் இவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லையும் பண்ண வாய்ப்பே இல்லை அப்படி நீங்கள் பார்க்கும்போது இதில் ஏதோ ஒரு சம்திங் ஃபிஷியாக தோணுது நினைச்சுக்கலாம் <laughs> 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 நம்ம வெளிப்படையில் வெளியில் வரக்கூடிய தகவல்கள் எல்லாமே உண்மைன்னு நம்ம நம்புகிறோன்னா நம்மளை மாதிரி முட்டாளி யாருமே கிடையாது இவ்வளோ சீன்ற கேரக்டர் அப்போ எப்படி உண்மையாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோ ரேண்டம் ஃபோட்டோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாக நிறைய பேர் அவங்க வந்து இந்த வீடியோ சர்க்குலேட்டர் போது அப்படியே கூட ஒரு ஒரு காசிப் மாதிரி ஒரு டாக்கம் வரல சார் வந்து கேரளா போய் சேர்ந்தவங்க ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே லீக் ஆச்சு அவங்க ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனல் இந்த மாதிரி அவங்க கூட இருக்க ஒரு நபரையே தான் கொலிகோ இல்லை வந்து பாய் ஃப்ரெண்டோ அவரே தான் இந்த மாதிரி திட்டமிட்டு இந்த மாதிரி வீடியோ எடுத்து பரப்பியிருக்காரு இப்போ அவங்க வந்து சூசைடே பண்ணிட்டாங்க இல்லை அவங்க இதெல்லாம் மறந்துட்டு ஃபாரினில் போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்க அவ அதாவது ஒரு அவங்க கண்டிப்பாக ஒரு உண்மையாக இருந்தாலுமே அவங்க ஒரு விக்டீம் பாதிக்கப்பட்டவங்க ஸோ அவங்க கூட சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு காசி நான் சொல்கிறேன் ஒரே விஷயம் இப்போ நீங்கள் கேட்டதுனால இது கேட்டதுனால சொல்கிறேன் கள்ளக்குறிச்சி இன்சிடென்ட்டில் ஸ்ரீமதி மேட்ரு நடந்தது இல்லையா அந்த பொண்ணு சூசைடாக கொலையான ஒரு கன்ஃபியூஷன் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு நிலுவையில் இருக்க ஒரு விஷயம் அது அந்த விஷயத்தில் ஒரு வீடியோ வந்தது நீங்கள் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிற வீடியோ என்னன்ட்டு பாருங்கள் அதை போறாமருங்க இந்த இவன் தான் அந்த இவங்களோட அந்த சாந்தி அவங்களோட பையன் போறாமருங்க அப்படின்னு ஒரு வீடியோ காட்டுறாங்க அந்த வீடியோ வரும்போது அது ஒரு டிவியில் ஒரு கோணலாக இருக்குது அந்த டிவி அந்த டிவியில் அப்படி நடந்து போகிற வீடியோ காட்டுறாங்க அது காட்டுறது வரைக்கும் தான் அது இருக்குது இந்த அந்த காட்டும்போது இந்த பின்னாடி எவ்வளோ தான் ஒருத்தர் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கறது தெரியுது இந்த வீடியோ சர்க்குலேட் ஆகி பத்து லட்சமோ இருபது லட்சமோ போச்சு அவ்வளோ பேர் பார்த்தாங்க பார்த்து அநியாயம் பண்ணுறாங்களே இவங்க ரவிக்குமார் இப்படி பண்ணிட்டாரு சாந்தி இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அவங்க பையன் இப்படி பண்ணிட்டாங்களேன்னு எல்லாம் புலம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் உடனடியாகவே சேலம் போலீஸ் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க அந்த வீடியோ அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணி ஏன்னா சேலத்தில் எனக்கு அப்போது தெரிஞ்ச ஒரு ஆஃபீஸரும் இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட கிளாரிஃபை பண்ணால் அந்த வீடியோவை எனக்கு அனுப்பிச்சாங்க இந்த பார்ப்பா இதான் வீடியோ ஒரிஜினல் வீடியோ இது அப்படின்னு வீடியோ அனுப்பிச்சாங்க
அப்போ இது எதுக்காக அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை பின்னணி என்னன்றது முதல்ல பார்க்கணும் நம்ம ஆட்களுக்கு கற்பனை திறன் வந்து பயங்கர ஜாஸ்தி அவரே தட்டி விட்டு என்ன வேணால் பேசுவாங்க அதில் வந்து குறிப்பாக இந்த பொண்ணு வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் அந்த ஓனரோட பழக்கம் ஓனரோட ஒன்றா சேர்ந்துருந்தாங்க லெஷர் மூமெண்ட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் அது வந்து அவன் ச சண்டை போட்டு பிரிய வந்தாங்க அப்புறமா அந்த பொண்ணு பையன் வந்து லீக் பண்ணிட்டான் அதுக்கப்புறம் இந்த அவங்க கணவரும் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு மலையாளம் படிக்க தெரியாது அந்த அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மலையாள பேப்பர் இருக்குது அந்த பேப்பரில் அந்த முகம் அப்படி மறைக்கப்பட்டு ப்ளர் பண்ணி அந்த ஃபோட்டோவோடு இருக்குது உண்மையாக அதை ப ஃபுல்லாக படித்து பார்த்தா தெரியும் அதில் உண்மையாக என்ன இருக்குன்ட்டு ஏன்னா சம்மந்தம் இல்லாத ஏதோ ஒரு கட்டிங்கை கூட வைக்கலாம் நமக்கு புரியாது அப்படிங்கிறதுக்காக பின்னாடி அதுக்கு பின்னாடி இந்த பொண்ணு பேர் பிரின்ஸி சேவியருங்கிறதும் துளசின்றதும் இவங்களே ஒரு கற்பனைகளோடு கரா கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கி இது பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு சென்சேஷன் ஆக நீங்கள் வந்து சென்சேஷனெலாம் ஏதாவது ஒன்றை பண்ணி அது மூலமாக ஏதோ ஒரு ஆதாயம் அடைகிறது அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாலு பிளாட்ஃபார்ம் அஞ்சு பிளாட்ஃபார்மில் வந்து சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் ஒரே நேரத்தில் டெலிட் பண்ணவே முடியாது ஒரு தனி நபரால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நினைச்சாலும் போலீஸ் நினைச்சாலும் பண்ண முடியாது அதுதான் சொல்கிறேன் நான் சரி நான் போலீஸில் நீங்கள் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் நானே சொல்கிறேன் நீங்கள் நான் வேணால் சேலஞ்சு கூட பண்ணுறேன் பதினஞ்சு நாளைக்கு குறைமி கம்மியாக நீங்கள் பண்ணவே முடியாது பதினஞ்சு நாள் இல்லை நான் சொல்ல ஒரு மாதம் கூட வீட்டெலாம் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் அதாவது ஒரு சில ஃபோட்டோஸ்லாம் மார்க் பண்ணி போட்ட ஃபோட்டோன்னு தெரியுது நல்லா அனுப்புவாங்க ஏன்னா இதோட சர்வர் மெயின் சர்வரு அதோடய ஆப்ரேஷன் எல்லாம் வே வேறு நாட்டில் இருக்கும் அவங்க அனுப்பிச்சா இக்னோர் பண்ணிடுவான் கண்டுக்கவே மாட்டான் திரும்பி ரிமைண்டர் போடுவாங்க ரிமைண்டர் போடுவாங்க அப்புறம் தான் டெலிட் பண்ணுவான் அப்போ யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது அவ்வளோ ஈஸியான வேலையே கிடையாது ஸோ ஒரு திடீர்னு ஒன்று இருந்தது இப்போ இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இது உண்மை கிடையாது ஸோ இதுக்கு பின்னணியில் என்ன சதி இருந்ததுன்றத முதல்ல யோசிக்கணும் அவசரப்பட்டு இந்த அதாவது ஆமாம் இறந்துட்டாங்கன்றதோ இல்லை அந்த பொண்ணு இறந்து போச்சு அவன் புருஷையாக இறந்து போயிட்டான் சரி அப்போ நாலு வயசு பொண்ணு அந்த குழந்தை என்னாச்சு ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லணும்னா அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருந்தா அந்த நாலு வயசு குழந்தை யாரோட கஸ்டோடியனில் இருக்கணும் வந்துருக்கணும்ல அப்போ அதுவும் இல்லை அப்படிங்கும்போது அப்போ இது எல்லு முழுக்க முழுக்க பொய்யின்னு தான் தோணுது அதே மாதிரி நடந்ததாகவே இல்லை கிரைமே இல்லைங்க நீங்கள் எல்லாமே கற்பனைன்ற ஸோ முழுக்க முழுக்க கற்பனையாக ஒரு செய்யப்பட்ட ஒரு புனையப்பட்ட விஷயம் இது அதை இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா இந்த புனையப்பட்ட விஷயம் அவங்க இந்த இறந்துட்டாங்களா இல்லை வந்து உயிரோடு இருக்காங்களா ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாரு ஸோ இதை பற்றி கேரளாவில் இருந்தோ ஏதோ அபிஷியலாக ஒரு போலீஸ் தகவலோ இல்லை வந்து இந்த இதனால தான் இறந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு எந்த செய்தியுமே அந்த மாதிரி கிடையாது வரல இல்லவே இல்லை நான் செக் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் கேட்ட பிறகு நான் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் இல்லை நண்பர்கள் ஃபஸ்ட்டு கேட்டேன் அங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம நண்பர்கள் வேறு ஏஷியன் நெட்டில் மற்ற சேனலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோங்க மற்ற நியூஸ் பேப்பரில் ஒர்க் பண்ணுற கொலீக்ஸ்கிட்ட கேட்கும்போது ஆமாம் எங்களுக்கும் தெரியும் இப்படி தான் வந்தது பட்டு தெரியலன்ட்டாங்க போலீஸில் ஒரு சில ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்கள கேட்கும்போது அவங்க வா இதெல்லாமா பெரிய விஷயமாக எடுத்துகிட்டு இருக்கா ஆயிரம் பிரச்சனை ஓடிட்டுருக்கு இங்கே அந்த விழிஞ்சம் போட்டு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை போய்ட்டுருக்கு எங்களை உடுப்பா அப்படின்றாங்க அது குறிப்பாக அந்த பான் சைட்ஸ் இப்போது ஃபாரின்லாம் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அதுக்காகவே வந்து ஒரு ஆபாஸ் நடிகர்கள் இருக்காங்க அவங்கள வச்சு இது பண்ணுவாங்க ஆனால் குறிப்பாக இந்த இந்தியன் பான் சைட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹிடன் கேமரா வச்சு எடுக்கிறது அவங்களுக்கே தெரியாமல் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ரைவேட் மூமெண்ட்டில் இருக்கிறத வந்து வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணி போடுறது தான் அந்த மாதிரியான வீடியோஸ் தான் வந்து இந்தியன் பான் சைட்ஸில் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம சொல்கிற மாதிரி நிறைய கேஸில் வந்து இப்போது ரேப் விக்டிம்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க ஃபேஸையும் நம்ம காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் பேர் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இதில் வந்து பாதிக்கப்படுறவங்க வந்து எல்லா விக்டிமாக வந்து அவங்க ப்ரொஜெக்ட் ஆகிய வெளியே எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச தெரியக்கூடிய முகமாக மாறிடுவாங்க ஸோ இதில் எந்த மாதிரியான சிக்கல்கள்லாம் இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு யூடியூப் சேனலை வந்து பேன் பண்ணி இது பண்ணாங்க அதில் இருக்க வீடியோஸ்லாம் டெலிட் பண்ண சொன்னாங்க அது காரணம் என்னென்னா பீச்சுக்கு போகிறது அங்கே போய் ரொம்ப கொச்சையா சில கேள்வி கேட்கறது அதுக்கு அவங்க சொல்ற பதில் இப்போ ஒரு பொண்ணே அப்படி கேள்வி கேட்குதுன்னா அப்போ என்ன வேணா அங்கிட்ட பேசலாம்னு நினச்சி இவன் எதை வேணா பேசுறது ஸோ இது வந்து பயங்கர ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸை என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக
பாத்ரூம்குள்ளே தெரியாமல் அவங்களுக்கு தெரியாமல் வீடியோ எடுத்தது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் பார்க்குறோம் ஒரு மொரான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு போவர்டட் ஆட்டிடியூடு உள்ள ஒரு பர்சனால் மட்டும்தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து நார்மலாக நெட்ஒர்க்காக வச்சு செயல் ஆ இவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா இவங்களுக்கு பெருசாக வந்து பெரிய ட்ரீம் எல்லாம் பெருசாக இருக்காது என்னென்னா இது ஒன்று எடுத்துகிட்டு உடனே இவனுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்பு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு குரூப் வச்சுக்கிறது இந்த குரூப்பில் சர்க்குலேட் பண்ணிக்கிறது இதை சர்க்குலேட் பண்ணி மச்சி நான் எடுத்தேண்டா அதை பண்ணடா இதை பண்ணடான்னு ஒரு மெசேஜ் ஸோ இது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒரு சில குரூப்பில் இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க போலீஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இதுக்கெல்லாம் இப்போ நான் சொன்ன எல்லாம் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஹேக்கத்தான்னு ஒரு டீமை க்ரியேட் பண்ணி அது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்கள்ட்ட இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் இதை எப்படி நம்ம ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணுறது எப்படி அவங்கள கட்டையில் பண்ணுறது எப்படி அவங்கள கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி இந்த வீடியோஸை இவங்க சர்க்குலேட் பண்ணுறாங்கன்றதை கண்டுபிடிச்சு அவங்கள மேப் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி சில விஷயங்களெல்லாம் கூட அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ கண்டிப்பாக இந்தியாவில் சில காலங்களுக்கு முன்பு வந்து இந்த ஆபாச தலங்கள் பார்க்குறதுலாம் வந்து தடை பண்ணாங்க இப்போ கூகுள்லேயே வந்து குரோமில் போய் நீங்கள் வந்து ஆபாச சைட்ஸ்லாம் எதாவது டை பண்ணால் பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது ஆனாலும் அதையும் மீறி நீங்கள் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து ஃப்ராக்ஸி ஏதோ ஒரு போட்டு இன்னும் அந்த பயன்பாட்டில் தான் இருக்கேன் சரி இதை நம்ம வந்து முழுக்க வந்து பேன் பண்ண முடியாதா இல்லை வந்து இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுக்கு வந்து நேரடியாக நீங்கள் ஒரு பேன்னு பண்ணிங்கன்னா அது என்ன ஆகுன்னா அது ரிலேட்டடான சில செக்மெண்ட்டையும் சேர்த்து அஃபெக்ட் பண்ணும் இதுக்கு குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபார்மாவில் பிஸ்னஸில் பிரச்சனை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபார்மான்னு பேர் வந்தாலே அதை பேன் பண்ணுன்னு ஒரு ஆர்டர் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சைட்டு எல்லாமே இதை பேன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஃபார்மாக்குள்ளே போக முடியாது ஃபார்மா ரிலேட்டடாக ஒரு ஒரு மெடிக்கல் ஃபீல்டு சம்மந்தமாக ஏதாவது தேடினா கூட உங்களுக்கு வராது அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா உங்களோட சர்ச் இதில் வந்து ஏதாவது இந்த மாதிரி ரிலேட்டடான ஒரு டாப்பிக்கு ஒரு லைன் இருக்குது ஒரு வேர்டு இருக்குது ஒரு சிலபில் இருக்குன்னா அது வந்து அதை எடுத்துக்கும் என்ன எடுத்துக்கணா நீங்கள் அது ஒரு மனுஷன் கிடையாது இல்லை அவங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் நீங்கள் ஒரு கோடிங் எழுதியிருக்கீங்க கோடிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி செக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கீங்க இல்லைனா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு தவறுதலாக ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணியிருந்தால் கூட அது உங்களை பேன் பண்ணி விட்டுரும் அப்புறம் நீங்கள் அதை அந்த சைட்டுக்குள்ளேயே போக முடியாத மாதிரி பண்ணும் ஸோ இதுக்கு காரணம் என்னென்னா முழுமையாக தடை பண்ண முடியாது காரணம் அது கண்டிப்பாக சார் நேரம் ஒதுக்கி பல தவறு ஷேர் பண்ணுங்க நேரத்தில் ரொம்ப நன்றி நன்றி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஏர்போர்ட்ல இருந்து அனைத்து பிக்அப்களுக்கும் டவுன்லோட் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ஆப் ரெண்டு வீடு ரெட்டிப்பு பிரச்சனை ரெட்டிப்பு ஃபன் பிக் பாஸ் சீசன் செவன் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் ஸ்ட்ரீமிங் நவ் மூவி ட்ரெயின் மோஷன் பிக்சர்ஸ் வழங்கும் கிரிக்கெட்டர் முதையா முரளிதரனின் பயோகிராஃபியான எயிட் ஹண்ட்ரட் திரையரங்குகளில் வெற்றி நடைபெறுகிறது